ओके फ्रेंड्स okay just i am starting the presenting presentation okay friends screen sharing is visible screen is visible to all yes sir okay thank you shweta in last lecture we see that undamped oscillation and how damped oscillation will be converted into undamped oscillation by using the barkhusen criterion in case of oscillator it will be detailed seen in last lecture today we are going to start the essential parts of the transistor oscillator it will be also seen in last lecture but just i am going to take the review of this we know that transistor amplifier is one of the concept and transistor oscillator is the other concept in transistor oscillator circuit three parts are very essential three circuits are very important one is the tank circuit that tank circuit which can starts the oscillation in a direct current which can produces which can produces dc into ac transistor amplification amplification is very necessary to increase to magnify the oscillatory motion is very essential and it will be met by the transistor amplifier and third part of the transistor oscillator or oscillator circuit is the feedback circuit and feedback network that feedback network is very essential in feedback network the process of injecting small part small portion of the output again to the input and that process is highly used in case of oscillator and due to that the positive feedback negative feedback using positive feedback and negative feedback the gain become uh, uniform gain become maximum and uniform and for this purpose the feedback circuit is used up it means in oscillator circuit three parts are essential one which is known as an tank circuit it is also known as an frequency determining circuit it is used to determine it is used to fix the frequency of an oscillatory circuit in which the frequency of the frequency of the ac output a sinusoidal output will be fixed by the tank circuit then second is the transistor amplifier transistor amplifier where the amplification process of the amplification is very important and third one is the feedback uh, feedback oscillator just i am taking the marker just i am taking the red pen print this is the diagram of the block diagram of the oscillator and in this block diagram three parts are essential block diagram gives the minimum and common requirement for the oscillator and for the minimum and common requirement of oscillator three circuits are essential consider this is the lc parallel circuit lc inductance and capacitor are parallel if the inductance and capacitor are kept parallel then that circuit is known as an lc circuit or tank circuit and using tank circuit one can able to one one can able to start the frequencies one can able to start the oscillation in a direct current here here the frequency of the tank circuit is 1 upon 2 pi root of lc frequency of tank circuit is 1 upon 2 pi root of lc where l and c the magnitude of l and c which can decide the magnitude of the frequency it means that the combination of inductance and capacitor and their magnitude will able to decide will able to decide the frequency of the tank circuit 
and which can start the oscillation in case of a direct current in case of oscillatory motion means in oscillatory motion in oscillatory motion very important is that that is the tank circuit and hence it is known as an commonly known as an frequency determining circuit which is used to determine the frequency of the output of the oscillator and hence that circuit is known as an frequency determining circuit just read here it is consist of the inductance coil l connected in parallel with the capacitor c and the frequency of the oscillation in the circuit is depend upon the value of the inductance of the inductance that is the value of the coil and the capacitance of the capacitor means the couple inductance and capacitor is very essential and which can used to determine the frequency of the tank circuit that is resulting frequency of the oscillator which was determined by the tank circuit friends the second important circuit is the transistor amplifier see here that is transistor amplifier amplifier is used to uh, magnify used used to increase the power at the output and for the power of the output to increase the power at the output the essential use of the transistor amplifier and transistor amplifier there are the three modes one is the common base mode common emitter mode common collector mode and we know that the ideal mode of amplification is the transistor mode that is the common emitter mode means common emitter mode is highly used for the amplification and process of the amplification is depend upon the mode ideal mode if we are going to use the ideal mode that is the common emitter mode then that mode is known as an the standard mode of amplification here see the transistor amplifier receives the dc power from the battery and changes it into dc power supplying to tank circuit here conversion is not a role of a amplifier amplifier the role of the amplifier is to make the magnification that is the small magnitude is converted into large magnitude that is the role is only the magnification only the amplification नाही मी काय म्हटलं सांगतो गेलो मी कुठे असं असं मला मला काय म्हटलं ओके फ्रेंड्स देन ट्रांझिस्टर एम्प्लिफायर द ट्रांझिस्टर एम्प्लिफायर रिसीव द डीसी पॉवर फ्रॉम द बॅटरी अँड चेंजेस इन टू ac power of the supplying tank circuit and the oscillation occurring in the tank circuit is uh, applied to the input of the transistor amplifier because of see here we are here we are here that is yes the, sir yes that is the blue uh, blue color because of the amplifying properties of the transistor we get increased output of those oscillation the oscillation which was produced by the tank circuit which were very very small oscillation and we have to we have to magnify is we have to essentially magnify that small oscillation and for which for which the transistor amplifier is used and which can magnify which can magnify the output which was made by the tank circuit means very small oscillatory motion which was produced by the tank circuit in dc in a dc signal or the dc power that will be magnified by using the transistor amplifier and here in red sentences we see that because of the amplifying properties of the transistor we get increased output of this oscillation and these amplified output oscillation is due to the dc power supplied by the battery we know that the external battery is given for the uh, transistor amplifier and with using that external battery transistor amplifier can magnify very small very small oscillatory motion which was made by the tank circuit which was made by the l and c which is kept in parallel it will be shown by the rounded red rounded 
red rounded l and c and that part will just starts just starts very small oscillations very small oscillation in the signal and that will be amplified by the transistor amplifier the output of the transistor can be supplied by the tank circuit to meet losses we know that we know that in tank circuit there is the inductance and inductance is the wire which was wounded if the straight wire is wounded around the solenoid that will be known as an coil and coil has an ohmic resistance due to the metallic wire and we know that each and every resistance has an losses resistance resistance will may it will be resist the flow of current it will be back opposition to the flow of to passing the flow of current means that is the flow of current or the flow of electron will be opposed by the resistive quantity and that resistive quantity will be present inside the inductance that will be known as an ohmic resistance and that ohmic resistance will make a position for the flow of current it means the sum of the energy sum of the energy will be lost to overcome the opposition of the resistance means due to the resistance the losses losses are exists again we know that the second component is the capacitor and each and every capacitor in the world has the leakage due to that leakage the electrostatic charge electrostatic energy which was stored inside the capacitor will be decaying slowly due to the leakage means the leakage means it is the wastage means both the component inductance as well as the capacitor has the wastages it means it means inside the inductance due to the ohmic resistance and inside the capacitor due to the leakage there are the there are the waste of energy and to overcome we know that due to the wastages in in case of uh, oscillator we get damped oscillatory motion means that amplitude of the oscillation will be decaying in each oscillation that is the amplitude will be decreasing Ampl amplitude will be lossing the losses will be exist in case of the amplitude of the oscillatory motion in case of tank circuit in case of the in case of also the oscillator and to overcome to overcome that losses we have to we have to add some of the external power for each oscillation to overcome to balance the loss and due to that the damped oscillatory motion will be converted into undamped oscillatory motion because in oscillator we want at output we want the damped uh, undamped oscillatory motion that will be known as an sustainable oscillation or the sinusoidal output and uh, such output to get such output we have to add some of the losses we have to add Uh, some of the ac power at the each oscillatory motion and that will be balances the that will be overcome the losses which was made by the inductance and capacitor friends to overcome the losses in case of uh, uh, in case of uh, a tank circuit here transistor amplifier is used and the most applicable mode of the transistor amplifier is the common base mode and the output of the transistor can be supplied to the tank circuit to meet the losses to meet the losses means the losses will be overcome the losses will be externally balanced by the by the transistor amplifier hence the second part of the oscillator is very very essential that is the transistor amplifier then third third is the feedback circuit and we know that the without feedback the process of the oscillation will not uh, uh, carry on because the feedback is the very very scientific process in which in which the some fraction of the output will be fed back to the input by in two mode one is the positive feedback and negative feedback and we know that both the mode have their advantages and disadvantages but but the negative feedback the mode 
in which the negative feedback means that is the original input and output of the amplifier if they are in out of phase they are in 180 out of phase then the negative feedback will be uh, seen or negative feedback will be achieved uh, and in negative feedback we get different uh, um, well characteristic which can achieve the uh, transistor oscillatory motion means that is the negative feedback is very very essential in to satisfy the Barkusen criterion. In Barkusen criterion at the output we get the sinusoidal uh, output or the sinusoidal wave. It means the sinusoidal sustainable to get the sinusoidal sustainable oscillation the feedback process is very very essential and see here the feedback circuit that is the feedback circuit supplies the part of the collector energy to the tank circuit in correct phase to help the oscillations and it provide the positive feedback. Friends, positive feedback is very simple feedback because that is if the uh, original, that is the phase of the original input and phase of the output of the amplifier are came in same phase, came in same phase, then the feedback achieved it will be known as a positive feedback and positive and negative feedback are uh, both the important feedback and they will be very essential in case of the uh, uh, in case of oscillator means that oscillator is the combination of these three network. One is the frequency determining circuit that will be known as a tank circuit. Second will be transistor amplifier. Amplification process is very very essential. And third one is the feedback circuit that is in uh, due to the feedback, the positive feedback and negative feedback are essentially achieved in case of oscillation means these three things are very essential friends hello friends i will explain the three essential part of the transistor oscillator transistor oscillator ya tighancha shivai banavta yet nahi hai ya tighanchi tala garaj hai ani ya tighanna geunach apan transistor oscillator that is the oscillator circuit apan tayar karu shakto ek manje frequency determining circuit dusra manje transistor amplifier and it is a feedback circuit. These three are very essential. Friends, understand in well manner. You understand it? Yes, sir. Very nice, very nice. Just I am switching to the next uh, part. And what is the next part, friend? That is the next part is the... Okay. Sinusoidal oscillator. That is the, uh, the oscillator whose output is sine wave is known as a sinusoidal output and the oscillator whose output is uh, uh, whose output is sustainable wave that is undamped wave, undamped, damped means whose output amplitude is decreasing but undamped whose output amplitude is very constant. Jachi output amplitude constant hai, tell up an undamped oscillatory motion as a man is a honey jazz output he undamped hai, tell up an sustainable output as a man is a honey sustainable sine wave then are as okay oscillator hai, the oscillator of lala the oscillator lapan man is a sinusoidal oscillator the oscillator la kaya man is a mitrano sinusoidal oscillator as a man is a sinusoidal oscillator manje lakshatalaka mitrano sinusoidal oscillator manje oscillator ha asa bhag hai mitrano oscillator ki jacha output ha oscillatory hai jacha output ha oscillatory hai okay friends whose output is oscillatory that will be the sinusoidal oscillator and each oscillator whose output is sine wave and sustainable output that oscillator is known as a sinusoidal oscillator. See here, an electronic device that generates the sinusoidal oscillation of desired frequency is known as a sinusoidal oscillation. Means the oscillator which is going to uh, produce sine wave of a desired constant frequency and amplitude that will be known as a sinusoidal oscillator. And how here, here, Though we speak that the oscillator as a generating the frequency, should it or should be noted 
it does not creates the energy see here see here oscillator is does not creating an external energy but it is generating an energy it is generating an frequency it is generating its output as a sine wave that out that uh, oscillator is known as an sinusoidal oscillator the frequency of the oscillation is depend upon the uh, constants that used in device means we know that the frequency f is equal to 1 upon 2 pi root of lc that is f is depend upon root of l and c because 2 pi pi is constant then it will be depend upon the inductance as well as on the capacitors means that the frequency of the oscillator is depend upon the magnitude of the inductance and magnitude of the capacitor magnitude of the inductance and capacitor that device that component which are which was used to fabricate the oscillator on which the magnitude of the oscillator will be depend means that magnitude of the oscillator will be depend on the component of the device which is used to fabricate the oscillator that is the frequency of the oscillator is not fixed. It depends upon the component of the device. That will be depend upon the component used to fabricate the oscillator. It means it will be depend upon the inductance as well as the magnitude of the inductance as well as the magnitude of the capacitor also. Here, even though, second, even though, Oscillation can be produced by mechanical method like the alternators, electronic oscillation have many advantages. We know that there are the different advantages of the oscillator. There are the different advantages of the alternating frequencies. That is first advantages that is in oscillator is the non-rotating device and hence there is a very less wear and tear and it will be for it is used for the longer time oscillator madhe apan oscillation in signal by mean of the electronic component produce karta oscillation in dc signal we know that there is the simple definition of the oscillator that is oscillator is the uh, simply conversion of the direct current to alternating current means that this is the AC madhe conversion karna rea electronic component la circuit la apan kaya manto oscillator asa manto. But here that is oscillation means oscillatory movement will be produced by mean of electronic component. Ito the kai rotating component use ke lela nahi hai. Jo rotate hoto hai, jo oscillate hoto hai ani DC la AC madhe convert karto hai. Ito the kai use ke lela hai? By using electronic component like the tank circuit, like the RC circuit, like the crystal, piezoelectric crystal, like the magnetostatic uh, uh, property of any device, such a phenomena, such phenomena are used to fabricate, used to produce the oscillator. Means to produce the oscillatory motion. To convert DC to AC, here some ideas of the component, some basic functions of the component, phenomena, properties are used for the fabrication of the oscillatory motion. It means that, it means that, okay, okay, thank you. It means that, in oscillator, in oscillator is a non-rotating device, is a non-rotating device and hence there is a very less wear and tear. Means, apelala non-rotating device hai, phenomena use kare chai, component use kare chai, tiyamuli ita apelala farsa tras nahi hai, farsa pollution hot nahi hai, kutta dhur hot nahi hai, kutta dholala tras hot nahi hai, kanala tras hot nahi hai, just by using just by using the function of the electronic component, we are going to fabricate, we are going to fabricate the oscillation 
or the sinusoidal oscillator and this is the one of the best advantages of the oscillator this is the one of the best advantages of the oscillator second due to due to absence of the moving part of the operation is quite silent moving kai nahi hai ikada tikada jat nahi firat nahi hai awaz yet nahi hai that is quite silent that is noise it is noiseless operation that is the production of production of the oscillation or the designing fabrication of the oscillation or the oscillator is the noiseless operation noiseless it is quite silent operation means here no any no any uh, oscillating moving part is used and hence that oscillatory motion that is the fabrication of the production of the sinusoidal oscillator is the quite silent uh, function third an oscillator can produce frequencies ranging from 20 hertz to 100 megahertz that is the wide range oscillatory motion wide wide range frequency of the oscillator will be observed means that we are able to fabricate the uh, oscillator of the different frequencies in in range of 20 hertz to 100 megahertz we you know that 20 hertz to 20 kilohertz is the human audible range hai. but larger from that range also from 20 hertz to 100 megahertz 10 raised to 6 megahertz 10 raised to 6 that is this much range in much this in this much range the different frequencies oscillator are to be fabricated next that is the frequency of the oscillation can be easily changed by changing just the component by changing just the magnitude magnitude of the electronic component consider if you are going to use the uh, uh, tank circuit to fabricate an uh, sinusoidal oscillator just by changing the the magnitude of the inductance and capacitance that is f is equal to 1 upon 2 pi root of lc by changing just the magnitude of inductance and capacitor one can able to change the frequency of the oscillator means that is changing the changing the frequencies of the oscillator or the sinusoidal oscillator is very very simple thing it has good frequency stability and frequency one set remain constant for considerable lifelong period means just we fabricate one of the uh, oscillator of uh, using the inductance and capacitor of a desired frequency that the frequency stability does not changes because the frequency at the output or the sinusoidal uh, frequency of the sinusoidal oscillator is depend upon the magnitude of the oc uh, magnitude of the component that is it is depend upon the magnitude of the inductance and capacitor and unless one can change unless one can change the magnitude of the inductance and capacitor the ha bola ki sir ha 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 okay okay kay kay kalji karu naka mi tumhala lecture zala ki mi lecture madhe hai lecture zala ki mi phone karto okay 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 friends here that is the good frequency stability once once of once we fabricate the frequent uh, oscillator of a desired frequency that we the frequency of that oscillator will not change it remain uh, remain constant because it will be depend upon the magnitude of the inductance and capacitance and magnitude of the of inductance and capacitance does not changes it means that is the fabricated fabricated uh, oscillator will be giving the fabricated frequency giving the desired frequency for long time and it has very high efficient efficiency will be very high and sinusoidal oscillation are of two type one is damped oscillation and other is undamped oscillation or sustained oscillation and in this sinusoidal oscillator sustained undamped oscillator are very important and they will be highly used for the different for the different they will be highly used for the deeper namaste sir ha lecture madhe sir ye to ki lecture jale ki lage sir lage sir okay okay uh, they will be 
that is undamped or sustainable undamped and sustain, uh, sustained oscillation are very important and such a oscillator will be highly used uh, in uh, ele different electronic application means in view of elect uh, uh, electronics the undamped and sustainable sinusoidal oscillator are important okay friends here in this point we see the sinusoidal oscillator oscillator how they are important and what are the uh, different properties and uh, merits or the advantages of the oscillator circuit okay any difficulty in this point friend friends no sir okay okay thank you shweta any other student you have any difficulty in this point for no, understanding sir. okay okay no, sir. very nice very nice very nice thank you okay we are switching to the next point friends we are coming to the just uh, at the nearer the end of this chapter oscillator from right from we see the introduction we see the different types of the waveform we see the uh, that is the feedback process that is the positive and negative feedback we see the frequency response curve of the oscillatory motion after that we see how the positive feedback is essential and negative feedback is essential for the uh, oscillatory circuit for the oscillatory circuit again we see the barkusen criterion after barkusen criterion how the barkusen criterion will be amp uh, used for the feedback amplifier not basic uh, basic simple amplifier but feedback amplifier and after feedback amplifier we are came to the damped and undamped oscillatory motion of the tank circuit which is known as a Uh, frequency determining circuit after tank circuit we are came to the how the damped oscillatory motion is to be converted into undamped oscillatory motion after that we came to the essential parts of the oscillator that is tank circuit feedback and amplifier again we came to the that is the different uh, advantages of the sinusoidal sustainable oscillator and what are that advantages and again at this moment we came to the last uh, nearer to end of this chapter that is different uh, some different types of the oscillator and in that oscillator essential oscillator is the phase shift oscillator that is phase shift oscillator colpitt's oscillator hartley oscillator and crystal oscillator are the four types which are going to seen in this chapter one of the type from this four type is used for 5 to 10 mark friends just uh, i uh, uh, learn uh, learn you that a point is the uh, that is the tank circuit and how the tank circuit output will be converted into undamped output and what are the advantages of the sinusoidal oscillator this is this question is asked for the 10 mark and one of the one of the oscillator from this four phase shift oscillator colpitt's oscillator again the hartley oscillator and again the crystal oscillator from these four type one of the oscillator is asked for 10 mark means this chapter overall overall this unit is asked for the 20 mark in case of annual examination hence very important and simple chapter that is the oscillator phase shift oscillator as its name given phase shift it is the type of oscillator we know that all the oscillator will be uh, discriminated they will be uh, categorized in two parts one is the high frequency oscillator and low frequency oscillator high frequency oscillator whose frequency is in terms of the megahertz that is 
higher to the upper limit of human audible range that is the frequency that is the oscillator whose frequency is greater than human upper audible range that all oscillators are categorized in high frequency oscillator group then remaining is the low frequency oscillator group and whose frequency is in the in the human audible range that all oscillator transistor oscillator are characterized in low frequency oscillator here friend phase shift oscillator is low frequency oscillator his frequency is its frequency is in terms of hertz not in megahertz in terms of hertz and this frequency is highly used for the uh, the message frequency you know that in radio telecommunication tele television communication such a types of oscillator will be highly used in radio communication just uh, you uh, hear the uh, mirchi and tomato fm all the bands uh, radio bands we know that 94.8 94.8 megahertz megahertz frequency as the mitrano and megahertz it will be due to the higher frequency pan tacha madun jo ganya cha awaz yeto mag lanta mangeshkar gate mukesh bhai gato e jancha awaz yeto e to mansa cha awaz e to human hai ani tachi ji range aste ti maite tumhala 200 te 250 te 350 cha har cha darmyan aste je tyatla sangeet hai actually te kendra je ahe mirchi ani tomato je ahe te 94.8 94.8 megahertz varti te kendra hai that will be the carrier frequency ani tya carrier frequency var message frequency manje gana message jo ahe tyatla to tyavar basavlela asto marf kelela asto to matra kami frequency cha asto mitrano to kami frequency cha asto to low frequency oscillator cha sayana tayar kela jato manje 200 250 400 500 frequency ji aste ti kona cha sayana keli jate phase shift oscillator cha sayana keli jate manje for message frequency low frequency oscillator like the phase shift oscillator are used and for carrier frequency in case of radio telecommunication for carrier frequency to carry the frequency to carry the message to carry the message frequency which was marked on it that is oscillator use kelela asto to oscillator mitrano konta sanga high frequency oscillator like the colpit oscillator like the hartley oscillator like the crystal oscillator or the piezoelectric oscillator or the magnetostatic oscillator these different types of the oscillator are high frequency oscillator means in this oscillator chapter only one is the low frequency oscillator that is the phase shift oscillator and all other all other are the that is the uh, that is the colpit oscillator hartley oscillator and crystal oscillator then magnetostatic oscillator then the crystallographic oscillator all the all the oscillator are the high frequency oscillator okay here as name suggested phase shift in this oscillator phase was shifted and how the phase was shifted friend just i am here drawing the one of the phase shift diagram this is the wave and here the positive half cycle is started first this positive half cycle and we know that here zero here 90 and here 180 degree 180 degree ite kiti aste maithe na tumhala 180 degree mitrano ani khali jar jhala tar 180 to punna 360 degree mitrano asta ani pudha je asta te 360 degree asta aplyala lakshat yeil mag positive to positive ha jo kay half cycle hai mitrano ha jo half cycle hai positive half cycle ha positive half cycle hai हा जर निगेटिव हाफ सायकल मध्ये जर फेस शिफ्ट झाला पॉझिटिव चं कन्वर्शन असं निगेटिव मध्ये झालं या पॉझिटिव चं कन्वर्शन असं निगेटिव मध्ये झालं तर 180 मध्ये फेस शिफ्ट झाली फेस शिफ्ट कितीन झाली 180 मध्ये फेस शिफ्ट झाली आणि अशा पद्धतीचं फेस शिफ्ट इनपुट आणि आउटपुट मध्ये होत असतं म्हणून या ऑसिलेटरला मित्रांनो फेस शिफ्ट ऑसिलेटर असं म्हटलेलं आहे आणि फेस शिफ्ट ऑसिलेटर का तर इन टर्म्स ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट देयर इज अ फेस शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री वाज फॉर्मड एंड हेंस दिस ऑसिलेटर इज नोन एज एन फेस शिफ्ट ऑसिलेटर मित्रांनो
just I am taking the eraser. Okay. See here. Again, I take the pen. There are resistive and radi and radiative losses in the coil. While the dielectric losses in the capacitor of the tank circuit. Friend, in tank circuit, there are two types of the losses. One is the resistive loss that will be known as a Fermic loss in case of the inductance and the leakage and leakage is the electrostatic loss in case of the capacitor. As a result, it produces some damped oscillation and due to that losses, that is the output will be showing the damping. Damping means the amplitude will e uh, amplitude in each oscillation will be decreasing slowly. So to overcome the circuit losses and maintain the oscillation feedback from the output proper phase is essential. And the common emitter introduces the phase shift of the 180 degree and remaining 180 degree uh, is obtained in case of the network using the RC shifting section. Friend, we know that that is the output of the output of the tank circuit or tank circuit used oscillator is damping due to the resistive and capacitive losses and we have to we have to meet the losses properly. We have to balance the losses properly. We have to overcome that losses. And to overcome the losses, we have to add the respective frequency in same phase. But in case of transistor amplifier, in common emitter transistor amplifier, there is the phase reversal between input and output. In between input and output, there will be the phase shift of 180 degree will be arises in case of the common emitter transistor amplifier. And in case of common emitter transistor amplifier, as the phase reversal will be seen, then how one can, how one can add, how one can meet the losses which was made due to the resistive and capacitive uh, arrangement in case of the inductance in case of the tank circuit. ओके मित्रांनो काय होतं बघा या इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव लॉसेस मूळ आपला आउटपुट जो आहे तो आपला कसा मिळतो मित्रांनो संगा हा डॅम्पड मिळतो आता डॅम्पड आपल्याला अनडॅम्पड कन्वर्ट करायचं असेल तर प्रत्येक ऑसिलेशन मध्ये समान फेची आपल्याला काहीतरी पावर एसी पावर आपल्याला ऍड करायला पाहिजे आणि ऍड करायची असेल तर त्याचा फेज समान पाहिजे पण कॉमन इमिटर ट्रांझिस्टर एम्प्लीफायर मध्ये त्याचा इनपुट आणि आउटपुट याच्यामध्ये फेज रिव्हर्सल असतं म्हणजे वन एटी आउट ऑफ फेज ची फेज डिफरन्स असतो इनपुट जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर आउटपुट आपल्याला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळतं आणि मग हा जर फीडबॅक मी इनपुटला दिला तर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये काय होतं बघा वन एटी फेज शिफ्ट दिसते आणि या फेज शिफ्ट मुळ आपल्याला निगेटिव्ह फीडबॅक मिळतो आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मिळाल्यामुळं निश्चितपणे काय होत नाही मित्रांनो तिथं आपल्याला डॅम्पड ऑसिलेशन मिळणार नाही सस्टेम्ड ऑसिलेशन मिळणार नाही आहेत म्हणजे बार खुसेन क्रिटेरियन तिथं काय होणार नाही सॅटिस्फाय होणार नाही म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला जसा इनपुट आहे ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायरचा कॉमन इमिटर मोडचा त्याच इनपुटच्या फेज मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल आपल्याला आउटपुट ऍड करावं लागेल मित्रांनो आणि तसं जर केलं तरच आपल्याला काय मिळणार आहे तिकडं आपल्याला अनडॅम्पड आणि अस्ट सस्टेनेबल सायनोसायडल ऑसिलेशन ऍट द आउटपुट मिळतील आणि यासाठी मित्रांनो या फेस शिफ्ट मध्ये काय केलं जातं आर सी नेटवर्क युज केलं जातं लॅडर थ्री आर सी फेस शिफ्टिंग सेक्शन आर युज तीन आर सी नेटवर्क युज केलेले आहेत तीन आर सी नेटवर्क म्हणजे आर आणि सी चे कॉम्बिनेशन असणारे समान व्हॅल्यू असणारे आर वन आर टू आर थ्री आणि सी वन सी टू सी थ्री असणारे समान व्हॅल्यू असणारे आपल्याला थ्री सेक्शन युज केलेले असतात त्याला लॅडर सर्किट असं म्हणतो आणि तीन लॅडर सर्किट अशा पद्धतीने युज करायचे की हा जो एक लॅडर सर्किट आहे मित्रांनो हे जे एक लॅडर सर्किट आहे एक कपॅसिटर आहे बघा इथं आणि दुसरा कप रेजिस्टन्स आहे आणि कपॅसिटन्स आणि रेजिस्टन्स म्हणजे आर सी सर्किट आहे बघा आणि असं आर सी सर्किट एक आर सी सर्किट काय करतं इथला जो इनपुट आहे ना व्ही आय इनपुट म्हणजे इथं दिलेलं इथं दिलेलं मित्रांनो व्होल्टेज इनपुट आणि आउटपुट म्हणजे या दोघांच्या मध्ये 
आउटपुट म्हणजे घेतलेलं व्होल्टेज मित्रांनो हे आउटपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेज आणि आउटपुट व्होल्टेज यामध्ये एक आर सी नेटवर्क अशी आपण सी ची आणि आर ची सी ची आणि आर ची व्हॅल्यू अशी ऍडजस्ट करायची कि एक आर सी नेटवर्क काय करतो बघा यामध्ये सिक्स्टी डिग्रीची फेस शिफ्ट करेल म्हणजे इथं व्ही इन व्ही आय आणि व्ही झिरो या दोघांच्या मध्ये किती फेस शिफ्ट असेल मित्रांनो सिक्स्टी डिग्रीची फेस शिफ्ट असेल म्हणजे काय करणार मी सांगा जस्ट चेंज दी व्हॅल्यूज ऑफ आर वन अँड सी वन इथं जो काही कपॅसिटर घेतलेला आहे ना मित्रांनो सी आणि आर या दोघांच्या व्हॅल्यू अशा चेंज करायच्या की इथला व्ही आय आणि व्ही झिरो या दोघांच्या मध्ये फेस शिफ्ट किती डिग्रीची मिळेल मला सिक्स्टी डिग्रीची मिळेल अँड कन्सिडर द करंट आय फ्लोईंग थ्रू आर अँड सी इन सेरीज या आर आणि सी च्या सेरीज मधल्या या सर्किट मधून जर करंट पास झाला तर या करंट मध्ये मित्रांनो हा जो काही इनपुट आहे आणि हा जो आउटपुट आहे या इनपुट आणि आउटपुट मध्ये मित्रांनो मी परत एकदा दाखवतो या इनपुट आणि आउटपुट मध्ये मित्रांनो काय होत बघा हा जो इनपुट आहे आणि हा जो आउटपुट आहे या दोघांच्या मध्ये किती फेस शिफ्ट राहते सिक्स्टी डिग्री राहते अशा पद्धतीनं मी आर आणि सी ची व्हॅल्यू तयार करायची आणि इथं जर बारकाईनं बघितलं मित्रांनो इथं जर तुम्ही बारकाईनं बघितलं तर मी आर आणि सी इथं जोडलेले आहेत आणि सी आणि आर असा घेतलेला आहे की व्ही इनपुट आणि आउटपुट मध्ये सिक्स्टी डिग्रीचं फेस शिफ्ट होईल इथं जरा बारकाईनं बघा व्ही सी या डायरेक्शन मध्ये दाखवलेला आहे इथं आर दाखवलेला आहे आर आणि व्ही सी बरोबर दोघा एकमेकाच्या बरोबर परपेंडिक्युलर मध्ये आहेत बघा ही फेझर डायग्राम आहे मित्रांनो इथं लिहिलंय बघा फेझर डायग्राम फेझर डायग्राम आहे आणि फेझर डायग्राम मध्ये होतं काय तर इथं करंट अक्रॉस द रेजिस्टन्स आणि करंट अक्रॉस दी कपॅसिटर हे दोन्हीच्या दोन्ही कसे आहेत बघा एकमेकाच्या नव्वद अंशात आहेत आणि नव्वद अंशामध्ये इथं हा आउटपुट आहे रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस मध्ये आहे आणि इथं इनपुट आहे आणि इनपुट आणि आउटपुट या दोघांच्या मधला जो अँगल आहे मित्रांनो हा जो अँगल फाय आहे हा फाय अँगल मित्रांनो हा फाय अँगल किती आहे बघा इथं सिक्स्टी डिग्री आहे किती डिग्री आहे बघा सिक्स्टी डिग्री आहे म्हणजे आर आणि सी मधनं जर सप्लाय पास झाला तर यातला करंट जो आहे तो व्ही आय आणि व्ही झिरो मधला जो व्होल्टेज असतो किंवा फेस डिफरन्स जो असतो तो फेस डिफरन्स किती तयार करतो इथं सिक्स्टी डिग्री करतो आणि हा फेस डिफरन्स इथं कसा कॅल्क्युलेट करा केलाय बघा नाव दॅट इज करंट आय इन रेफरन्स टू दी रेफरन्स वेक्टर व्ही झिरो इज इन फेज विथ आय ऑफ द व्ही सी इज द नाईन्टी डिग्री इथं बघा हा जो हा जो इथं मी म्हंटल मित्रांनो मी सगळ्याच्या सगळं परत इरेज करतोय मी लक्षात आलं का बघा आर च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे व्ही झिरो आहे आणि व्ही सी च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज इथं काय आहे बघा म्हणजे सी च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज व्ही सी आहे आणि या दोघं हे दोघं व्ही झिरो आणि व्ही सी हे दोघंच्या दोघं एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे आणि व्ही आय आणि व्ही झिरो या दोघांच्या मधला अँगल मात्र मित्रांनो तिथे सांगा फाय आहे आणि मी इथं कपॅसिटर आणि इंडक्टनची व्हॅल्यू कपॅसिटर आणि इथं रेजिस्टनची व्हॅल्यू मी अशी ऍडजस्ट केली जेणेकरून मला फाय सिक्स्टी डिग्री जर मिळाला तर आपल्याला काय मिळतं सांगा इथं जरा बारकाईनं बघा इट शोज दॅट इट शोज दॅट इथं आलोय बघा मी बट व्ही आय इज द रिझल्ट ऑफ बोथ अँड हेन्स द व्ही झिरो अँड आय विल बी लीड्स टू व्ही आय अँड द फेस अँगल फाय फाय इज द फेस शेप आणि फेस शेप चा मित्रांनो फॉर्म्युला आहे फेस शेप टॅन ऑफ फाय इज इक्वल टू व्होल्टेज अक्रॉस द कपॅसिटर डिवायडेड बाय व्होल्टेज अक्रॉस आउटपुट व्होल्टेज अक्रॉस कपॅसिटर म्हणजे कपॅसिटरचा कपॅसिटर मधून पास होणारा करंट आणि रिॲक्टन्स ऑफ द कपॅसिटर म्हणजे आय इंटू एक्स सी झाला डिवायडेड बाय आय इंटू आर झाला व्ही झिरो इथं मित्रांनो व्होल्टेज म्हणजे करंट आणि रेजिस्टन्सचा गुणाकार म्हणजे आय सी आला बघा इथं इथं जरा बारकाईनं बघा आय एक्स सी डिवायडेड बाय आय आर आय आय कॅन्सल झाला बघा मित्रांनो हा आय गेला हा आय गेला म्हणजे एक्स सी डिवायडेड बाय आर आहे एक्स सी बरोबर काय झालं बघा मित्रांनो एक्स सी माहित आहे मला दॅट इज आय डिवायडेड बाय ओमेका सी टी सी आहे त्यामुळे मी आय डिवायडेड बाय ओमेका सी इथं जर पुटअप केलं मित्रांनो तर टॅन फाय बरोबर काय झालं बघा दॅट इज आर आय इथं आय डिवायडेड बाय किंवा वन आय नाही आहे इथं मित्रांनो वन डिवायडेड बाय आहे इथं वन डिवायडेड बाय ओमेका सी म्हणजे ओमेका सी आर झालं ओमेका म्हणजे टू पाय एफ आहे टू पाय एफ इथं मी पुटअप केलं बघा म्हणजे मला काय मिळालं 
टू पाई एफ पुटअप के टेन ऑफ फाइव बरबर का बन अपाउन टू पाय एफ इंटू सी इंटू आर आता फाइव बरबर का इनवर्स ऑफ वन अपाउन टेन इनवर्स ऑफ वन अपाउन हा शेवर फॉर्म्यूला लक्षा गया मित्रों इत है बनो हा फॉर्म्यूला लक्षा गया दैट इज टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉइंट टू पाय सी आर मी सी आर बदल आपोपाय बदल तो मित्रों संगा फाय बदल तो आता मी सी आ आर ये असर जेनेकर फाय मैं कि वाइल पाजे संगा मित्रों फाय कि वाइल पाजे इत बारकाई न बगा फाय कि वाइल पाजे मित्रों सिक्सटी डिग्री वाइल पाजे द एंगल फाय कॉल्ड एज एंड फेज एंगल एंड द वैल्यूज ऑफ एंड आर एंड R and C are so selected that is the given frequency. That is the given frequency of is such that the phi will be changes to 60 degree. Means the the output voltage V0 and V I having the phase difference of uh, 60 degree. In this way, we have to change the R and C. R and C will be changed in such a manner that we get the phi. That is the phase difference. Or the that is the phase difference to 60 degree. And in such a way, that is the formula we have to put on the table. That the V I and V zero, which means that the angle is to be how much? It is 60 degree. How much? 60 degree. How much? R and C are values. This formula we have to put on the table. This is the formula we have to put on the table. That is tan inverse of one upon two pi C R. या फॉर्म्यूला प्रमाण त्या वैल्यूज अशा घया कि जेनेकर फाय का हो सगा एक नेटवर्क का फाय हा सिक्सटी डिग्री होके अंडरस्टैंड फ्रेंड ओके जस्ट शिफ्ट टू नेक्स्ट मी इत दुसर आया चलो है मित्रों इत मात्र अपने महित न से हा जो फेस शिफ्ट ऑसिटर है कैसी गंम्मत करते है बेस शिफ्ट ऑसिटर मध्य का प्रिंसिपल है बह एक रेजिस्टर एक कपैसिटर यूज के लिए सीरीज डायग्राम यूज के लिए आर एंड सी या वैल्यू अशा एडजस्ट के फेस शिफ्ट सिक्सटी डिग्री हो बी आई है इत हा जो वी जीरो है कि वी आई डैश जो है ये अपन वी जीरो सुधा मंटल तरी चले हा वी जीरो दोगे कि होना है कि फेस शिफ्ट आल बिती ची फेस शिफ्ट आल फिर सिक्सटी डिग्री ची फेस शिफ्ट आल पस के हा फेस शिफ्ट ऑसिटर का नंबर वन दैट इज द लॉसेस आर ओवर कम हा फेस शिफ्ट ऑसिटर मध्य अपन का यूज करत नहीं एल सी यूज करत नहीं है अपने महत्ते है टैंक सर्किट मध्य इंडक्टर कपैसिटर यूज के लिए इंडक्टिव लॉसेस रेजिस्ट ज्यादा ओहमिक रे ओहमिक रेजिस्टिव लॉसेस लीकेज से इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा डायलेक्ट्रिक लॉसेस ये दोनों लॉसेस कशा मे जा मित्रों संगा इंडक्टन्स कपैसिटर मध्य इत मात्र अपन का यूज करते कपैसिटर रेजिस्टर यूज करते मित्रों इत अपन का यूज कर इत इंडक्टन्स यूज कर इंडक्टन्स ऐवजी का यूज करते मित्रों कपैसिटर यूज करते इत इंडक्टन्स रेजिस्टन्स यूज के इंडक्टिव जे टैंक सर्किट मे इंडक्टिव एंड कपैसिटिव लॉस होते कमी लॉसेस ओवर काम वन डिजायरेबल फ्रिक्वेंट सॉरी नंबर वन वन डिजायरेबल फीचर ऑफ एन ऑसिटर इज दैट इट शुड फीडबैक एनर्जी ऑफ द करेक्ट फेज टू टैंक सर्किट टू ओवरकम द लॉसेस ऑकरिंग इन इट इन ऑसिटर सर्किट डिस्कस्ड सो फॉर टैंक सर्किट इम्प्लॉइड इंडक्टिव एंड कपैसिटिव इलिमेंट टैंक सर्किट मध्य इंडक्टिव एंड कपैसिटिव इलिमेंट कॉम्पोनट यूज करते इत फेस शिफ्ट मध्य अपन आरसी यूज करते रेजिस्टिव एंड कपैसिटिव अपन कॉम्पोनट यूज करते इंडक्टिव कि टैंक सर्किट पेक्षा आरसी सर्किट मध्य कि फेस शिफ्ट सर्किट मध्य इत का होते इत लॉसेस कमी होता लॉसेस का होता कमी होता लॉसेस आर ओवर काम नंबर सेकंड एडिशनल फेज इज ऐडेड 
यूजिंग आरसी नेटवर्क मित्रों से इत से बी जरा दुसरा पेन घो तो मित्रों कि लेसर पॉइंटर घो तो। फ्रेंड इत बडिशनल फेस शिफ्ट जी है एडिशनल फेस शिफ्ट है बडिशनल फेस शिफ्ट इज एडेड बाय द आरसी एक एल सी पेक्षा लॉसेस कमी है आरसी मध्य आता हा आरसी करते एडिशनल फेस शिफ्ट ऐड करते बै बरबर सिक्सटी डिग्री आर एन सी ची वैल्यू अपन ऐड के लिए कि टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू पाय टू पाय एफ सी आर या फॉर्म्युलानुसार सी एन आर ची वैल्यू एडजस्ट कर फाइव ची वैल्यू कैलक्युलेट के लिए कि सिक्सटी के लिए हा जो सिक्सटी फाइव है ना फाइव मे एडिशनल एडिशनल है एडिशनल अपन फेस शिफ्ट इतना ऐड करू शो इन सर्किट फेस शिफ्ट ऑफ वन एटी डिग्री इज ऑप्टेड बाय इंडक्टिव एंड कपैसिटिव कपलिंग आरसी नेटवर्क मे सॉरी एल सी नेटवर्क मध्य इंडक्टिव कैपैसिटी नेटवर्क मु वन एटी डिग्री ची फेस शिफ्ट ऐड होते अशा प्रकार की फेस शिफ्ट इतना ऐड कर आरसी नेटवर्क एडिशनल फेस शिफ्ट अपने ऐड कर ओवरकम द जनरल ड्रॉबैक जनरल ड्रॉबैक का बैट इज इन ऑसिटर सर्किट एल सी सर्किट हैव टू जनरल ड्रॉबैक टैंक सर्किट जर घल सी सर्किट जर घर दोन जनरल ड्रॉबैक है फर्स्टली दे सफर फ्रॉम द फ्रिक्वेन्सी इनस्टैबिलिटी है फ्रिक्वेन्सी स्टैबिलिटी तीत नहीं है फ्रिक्वेन्सी इनस्टैबिलिटी है नंबर दोन पुअर वेव फॉर्म है वेव फॉर्म पुअर मिलत लॉसेस जास्त है अपने महत्व है टैंक सर्किट मध्य दोन लॉसेस है एक फ्रिक्वेन्सी इनस्टैबिलिटी और दुसर मे का संगा पुअर लॉसेस है कि पुअर अपने वेव फॉर्म मिलत लॉसेस मेजर है सॉरी लॉसेस मेजर वेव फॉर्म पुअर मिलतो हे दोनी चा दोनी लॉसेस दोनी चा दोनी डीमेरिट आरसी नेटवर्क मध्य लैडर सर्किट मध्य का दैट इज द सेकंडली दे कैन नॉट बी यूज वेरी लो फ्रिक्वेन्सी अपने महत है एल एंड सी टैंक सर्किट हे लो फ्रिक्वेन्सी सा यूज करता नहीं दोन मेजर ड्रॉबैक इत स टैंक सर्किट से टैंक सर्किट Has frequency instability and poor waveform, and second is it does not it will be suffer from low frequency. Means using tank circuit one cannot one cannot get desired low frequency oscillator. Manje inductance or capacitor sa zar apn tank circuit use ke lela zar apn gethla mitra no. Namaste sir. हो हो पाटिल सर बोलते हैं मज़ा फोन जाना क्या है तो मैं कॉलेज मे गए कि मैं बगतो मैं आलिया का ऑर्डर आनी सर टाको हाँ मैं तुम्हारा ही नंबर दिला है मज़ा ही नंबर दिला है दोगे पैकी को ही टाक मैं टाकल तो तुम्हारा मैं लगे पास करो ओके सर ओके गुड डे ओके देन वी नो दैट दैट इज द इंडक्टन्स एंड कपैसिटर मीन्स टैंक सर्किट हेज टू डॉ बैक वन इज it has frequency instability and poor waveform and secondly it has the output frequency is very large means using tank circuit we can only fabricate high frequency oscillator but low frequency oscillator cannot be fabricated by using the tank circuit using tank circuit low frequency oscillator cannot be fabricated या दोनी चा दोनी डीमेरिट्स मित्रनो कु आरसी लैडर सर्किट ऐसी लैडर सर्किट का मित्रों संगा फ्रिक्वेन्सी स्टैबिलिटी देता बरबर अपने आउटपुट वेव फॉर्म हा लार्जर देता बरबर आउटपुट फ्रिक्वेन्सी आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ही लो फ्रिक्वेन्सी मोड मध्य देते लो फ्रिक्वेन्सी ऑसिटर सुधा अपने का फैब्रिकेट करता कशाचा वापर करून फैब्रिकेट करता मित्रों अपने आरसी नेटवर्क वापर कर फैब्रिकेट करता एंड हियर दैट इज द बिकॉज ऑफ दे बिकम मच बल्की एंड एक्सपोन्सिव सू इंडक्टन्स कपैसिटर जर यूज के इंडक्टन्स कपैसिटन्स मु सर्किट बल्की होते वजना जास्त होते कि जास्त होते 
एक्सपेन्सिव होत आणि त्याचा मेंटेनन्स त्याला सारखा करावा लागतो आणि या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो आर सी मध्ये येत नाही आहे कपॅसिटी अँड रेजिस्टिव्ह लॅडर सर्किट मध्ये या सगळ्या डिमेरिट मित्रांनो काढलेले व्हाय फेस शिफ्ट ऑसोलेटर व्हाय नॉट दी इंडक्टन्स ऑर द व्हाय नॉट दी टँक सर्किट ऑसोलेटर आणि नेक्स्ट दॅट इज फोर्थ लो फ्रिक्वेन्सी ऑसोलेटर आहे मी सांगितलं आता आपल्याला आर सी फ्रिक्वेन्सी फेस शिफ्ट ऑसोलेटर लॅडर सर्किट यूज केल्यामुळे लो फ्रिक्वेन्सी ऑसोलेटर आपल्याला फॅब्रिकेट करता येतो पुढे व्हाईट नोन एज अँड फेस शिफ्ट ऑसोलेटर याला फेस शिफ्ट ऑसोलेटर असं नाव का द्यायचं मित्रांनो इन फेस शिफ्ट ऑसोलेटर फेस शिफ्ट ऑफ वन एटी डिग्री इज ऑप्टेन्ड बाय द फेस शिफ्ट सर्किट मीन्स द आर सी सर्किट मित्रांनो अँड हिअर द फेस शिफ्ट ऑफ वन एटी डिग्री इज इंट्रोड्युस्ड बाय द ट्रान्झिस्टर ट्रान्झिस्टर कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर ऍम्प्लिफायर मोड मित्रांनो फेज रिव्हर्सल हे ट्रान्झिस्टर ऍम्प्लिफायर मोड मध्ये असतं त्याच्यामध्ये वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट असते आणि इथं फेस शिफ्ट सर्किट मध्ये तीन नेटवर्क सिक्स्टी 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 डिग्रीचे जर आपण युज केले तीन आर सी नेटवर्क जर सिक्स्टी 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 डिग्रीचे युज केले तर आपल्याला तिथं वन एटी डिग्रीची आपल्याला फेस शिफ्ट मिळते आणि ही वन एटी डिग्रीची फेस शिफ्ट आणि त्याचबरोबर कोणाची ट्रान्झिस्टर ऍम्प्लिफायरची वन एटीची डिग्री वन एटी डिग्रीची फेस शिफ्ट या दोघांची फेस शिफ्ट मिळून आपल्याला झिरो डिग्रीची फेस शिफ्ट मिळते किंवा तीन तीनशे साठ डिग्रीची फेस शिफ्ट मिळते आणि आपल्याला जो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे तो पॉझिटिव्ह फीडबॅक मिळतो सिन्स एनर्जी सप्लाईड बॅक द टँक सर्किट इज अशुअर्ड इन करेक्ट फेज म्हणजे ओरिजिनल इनपुट अँड आउटपुट ऑफ द फीडबॅक सर्किट आर केम इन सेम फेज अँड बार क्वेश्चन क्रायटेरियन वॉज सॅटिस्फाईड अँड वी गेट द सस्टेनेबल आउटपुट ऍट द आउटपुट ऑफ द फेस शिफ्ट ऑसिलेटर मीन्स हिअर द फेस शिफ्ट रोल फेस शिफ्ट रोल ऑफ थ्री आर सी नेटवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड विच कॅन सप्लाय द आउटपुट इनर्जी आउटपुट ऑफ द ऑर द फीडबॅक इनर्जी इन सेम फेज ऑफ द ओरिजिनल इनपुट अँड हॅन्स द फीडबॅक इज प्रॉपरली अचिव्हड टू गेट द बार क्वेशन क्रायटेरियन मीन्स हिअर द बार क्वेशन क्रायटेरियन फॉर द बेसिक टू फॉर द फीडबॅक ऍम्प्लिफायर और फॉर फीडबॅक ऍम्प्लिफायर इज इन्स्टंटली अचिव्हड इन केस ऑफ फेस शिफ्ट ऑसिलेटर सिक्स वाय थ्री आर सी नेटवर्क आर यूज वी नो दॅट वी नो दॅट वी आर एम्प्लॉईंग हिअर वन आर सी नेटवर्क कंटेनिंग वन आर अँड सेरीज सी अँड हिअर द फेस शिफ्ट बिटवीन द इनपुट अँड आउटपुट विल बी दॅट इज द सिक्स्टी डिग्री दॅट इज द फाय इज द सिक्स्टी डिग्री अँड इट विल बी शोन हिअर दॅट इज द व्ही आय डॅश and v0 that is the output output is the v0 and vi they will be differ by the 60 degree that will be the phi and phi will be achieved by the formula tan inverse of 1 upon 2 pi fc uh, sorry uh, rc that is the r value of uh, inductance sorry value of the resistance and value of the in, uh, capacitance that is the that is the tan inverse of 1 upon 2 pi uh, f into r into c where r and c are the resistive and capacitive values in case of ladder circuit but here we know that that is the phi should be only 60 degree but if we use if we use cr if we use such a three circuits in series such a three circuit this is one network again second network again third network are connected in series and each network adding the phase shift of 60 degree then total phase shift of total ladder circuit containing three network three rc network that will be 60 degree plus 60 degree plus 60 degree that will be comes to the 180 degree means that is the original input and last output of the ladder circuit or the output of the third network the phase shift will be phase shift will be achieved that will be the phi is equal to 180 degree and it will be inverse the original input original input cha barobar inversion madhe barobar opposite uh, cycle madhe aplyala kay mail sanga output mail manje phase shift ito 180 degree madhe uh, turn zaleli disel phase shift zalela disel manje ito teen rc network jar use kele mitrano see yaar ito jar apan teen rc network use kele असे तीन आर सी नेटवर्क जर यूज केले तर आपल्याला काय होते बघा 
टोटल फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री मे अपने वन एटी डिग्री मिलते है मित्रों फाय फाय द फेस शिफ्ट ऑसिटर अपने लक्षा आल आता मी पुढ़ जो है टोटल लैडर सर्किट तुम्हारा संगत है टोटल लैडर सर्किट मध्य बे पेल नेटवर्क है ज्यादा सी वन आर वन यूज के लिए दुसर नेटवर्क है मित्रों दुसर नेटवर्क मध्य सी टू आर टू यूज के लिए तीसरा नेटवर्क है तीन नेटवर्क मी सीरीज मध्य जोड़े है तीसरा नेटवर्क है मे मैं पहला आउटपुट दुसर जोड़ला दुसर आउटपुट तीसर जोड़ला हा मेला इतना इनपुट मिला बी आय हा मेला इतना आउटपुट मिला व्ही जीरो आउटपुट व्ही जीरो है हा दोगे इत मेला फेस शिफ्ट कि मिलते मित्रों सिक्सटी डिग्री मिलते इत फेस शिफ्ट सिक्सटी डिग्री ची मिलते इत फेस शिफ्ट मेरा सिक्सटी डिग्री ची मिलते इत फेस शिफ्ट मेरा सिक्सटी डिग्री ची मिलते मे फेस शिफ्ट टोटल सिक्सटी 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 डिग्री ची मे कि होते बका वन एटी डिग्री होते इत फॉलोइंग फिगर शोज थ्री सेक्शन ऑफ द आर सी नेटवर्क एंड ईच सेक्शन प्रोड्यूस सिक्सटी डिग्री कॉन्सिक्वेंटली द टोटल फेस शिफ्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंटली टोटल फेस शिफ्ट ऑफ A uh, total phase shift produced will be 180 degree. That is, the V0 will be leads the VI. V0 leads leads means the pure asna leads the V0 VI by 180 degree. Then alternating voltage, alternating voltage across the R1 leads the VI angle phi, and the total phase shift of the ladder circuit in each network it will be the phi will be the 60 degree. Then phi will be pahila sahe baga. इत पहिला फाय दसतो बी अपने पेन घतो लक्षा दे हा जो पहिला है मित्रों टैन इनवर्स ऑफ टू पाय एफ वन अपॉन आर वन सी वन पुनः टैन इनवर्स वन अपॉन टू पाय ऑफ आर टू सी टू एंड प्लस टैन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू पाय एफ आर थ्री सी थ्री इत आर वन आर टू आर थ्री ऐसी वैल्यू आर वन आर टू आर थ्री बरबर जर आर अल C1, C2, C3 बरोबर जर C असेल आणि R आणि C अशा पद्धतीने केल्या की एका नेटवर्क एक नेटवर्क जे आहे ना मित्रांनो इथं एक नेटवर्क जे दिसतंय तुम्हाला हे एक नेटवर्क आहे याची फेस शिफ्ट सिक्स्टी डिग्री होईल अशा पद्धतीनं जर आपण सिलेक्ट केलं मित्रांनो यातलं सगळं सिलेक्ट केलं तर बरोबर या तीन लॅडर म्हणजे तीन तीन नेटवर्क मिळून जे लॅडर नेटवर्क आहे या लॅडर नेटवर्क जे फेस शिफ्ट है तो वन एटी डिग्री अपने मिलते टैन फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय आर सी वन अपॉन टू पाय ऑफ ऑफ आर सी जाए मित्रों सग्याच उत्तर अपने कि मित्रों एकशे ऐसी अंश मिले कि मेल तो एकशे ऐसी अंश मिले मे फेस शिफ्ट ऑसिशन मधे हि जी का फेस शिफ्ट आती कशी वन एटी डिग्री मिलवाय की है कि मैं तुम्हारा इत स मित्रों इत मी का सगे च सगे इत इरेज करते है पुढ़ जो मित्रों फेस शिफ्ट ऑसिटर है फेस शिफ्ट ऑसिटर च सर्किट है यह फेस शिफ्ट ऑसिटर या सर्किट मध्य अपन का बहुत इत तीन आर सी नेटवर्क घर वन सी वन आर टू सी टू आर टी आर थ्री एन सी थ्री है हा ट्रांजिस्टर है बहुत ट्रांजिस्टर अपने महत्व है ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर मध्य लगते कपलिंग कपैसिटर लगते एक दुसर का लगता महत है अपने एक इनपुट कैपैसिटर लगते एक बायपास कैपैसिटर लगते एक आर ई लगते मित्रों इमिटर रेजिस्टन्स लगते दुसर मे आर वन आर टू लगते बरबर अपने एक आर सी पे तसच अपने महत है तीन गोष्टी संगित एक ऑसिटर सर्किट जर पाइजे तो तिघां गरज है तिघांजी कु गरज है संगा एक इंडक्टन सर्किट कि टैंक सर्किट ज्यादा फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट मन तो दुसर मे लगते संगा एक ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर लगता तीसर फीडबैक लगता मित्र एक गोष है का बच्चे टैंक सर्किट है का रे इत टैंक सर्किट है का विच कैन प्रोड्यूसेस दी ऑसिशन इन डायरे डीसी विच कैन प्रोड्यूसेस ऑसिशन इन डीसी मित्रों तीन गोष्टी की गरज है तीन गोष्टी जर अपने का होता संगा कॉसिटर फैब्रिकेट करता तीन गोष्टी ब एक मे टैंक सर्किट मी मैं लिखल बिहार टैंक सर्किट का मित्रों टैंक सर्किट लिखल शेयर करते स्टॉप मित्रों जस्ट वेट ओके 
मित्रांनो दुसऱ्यामध्ये काय आहे बघा दुसरं म्हणजे ऑसिले ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर एक म्हणजे हे टँक सर्किट आहे त्याचबरोबर काय लागेल सांगा दॅट इज टँक सर्किट नंतर ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर एक लागेल आणि त्याचबरोबर फीडबॅक सर्किट लागेल या तीन गोष्टीची गरज आहे काय काय असतं ऑसिलेटर मध्ये इसेन्शियल पार्ट कोणते कोणते आहेत टँक सर्किट विच विल बी नोन एज एन फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट विच कॅन प्रोड्युसेस द ऑसिलेशन इन डीसी ट्रान्झिस्टर अँप्लिफिकेशन सर्किट फॉर द अँप्लिफिकेशन टू मॅग्निफाय दॅम्पड आउटपुट टू अनड वन अँड फीडबॅक अँड फीडबॅक इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द आउटपुट बॅक टू द इनपुट दॅट प्रोसेस इज द फीडबॅक प्रोसेस ओके आणि ह्या तीन गोष्टी जर इसेन्शियली असतील तरच आपण ऑसिलेटर तयार करतो मग मला सांगा हे जे सर्किट इथं डायग्राम दाखवलेली आहे या सर्किटला आपण फेस शिफ्ट सर्किट असं म्हणतोय मित्रांनो इथं हा टोटल ग्राउंड आहे टोटल ग्राउंड आहे इथं आणि यामध्ये तीन गोष्टी आहेत का बघा एक गोष्ट दिसते बघा इथं तीन आरसी नेटवर्क आहेत म्हणजे इथं कोणाच्या ऐवजी टँक सर्किटच्या ऐवजी आरसी नेटवर्क युज केलेला आहे आणि आर सी नेटवर्क जर असेल तर फ्रिक्वेन्सी किती असते इथं दिलेली आहे बघा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय आर सी रूट ऑफ सिक्स असते बघा म्हणजे फ्रिक्वेन्सी त्याची किती असते दॅट इज वन अपॉन टू पाय रूट ऑफ आर सी इंटू इंटू रूट ऑफ सिक्स असते म्हणजे इथं आर सी नेटवर्क आहे एकच आर सी नेटवर्क नाही आहे मित्रांनो जरा बारकाईनं बघा आर सी नेटवर्क आहे इथं एक आर सी नेटवर्क हे दोन आर सी नेटवर्क आणि तीन आर सी नेटवर्क आहेत आणि प्रत्येक आर सी नेटवर्क सिक्स्टी डिग्रीची फेस शिफ्ट तयार करत म्हणजे इथला इनपुट हा ई झिरो आणि ई आय ह्या दोघांच्या मध्ये वन एटीच फेस शिफ्ट असेल या दोघांच्या मध्ये काय असेल मित्रांनो वन एटीच फेस शिफ्ट असणार आहे म्हणजे इथं मी दाखवतो बघा हा जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल हा जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर इथं मात्र निगेटिव्ह हाफ सायकल असणार इथं मात्र निगेटिव्ह हाफ सायकल असणार इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे बघा इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे इथं मात्र कुठला असणार मित्रांनो निगेटिव्ह हाफ सायकल असणार कारण सिक्स्टी पुन्हा सिक्स्टी आणि पुन्हा सिक्स्टी वन एटी पॉझिटिव्हचं इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल होणार म्हणजे हा फेस शिफ्ट लॅडर सर्किट आहे लॅडर सर्किट आहे आता म्हणजे कोण झालं टँक सर्किटच्या ऐवजी यात लॅडर सर्किट युज केलंय आर सी नेटवर्क युज केलंय म्हणजे एक प्रकारचं काय आहे इथं फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे ज्याची फ्रिक्वेन्सी या फिज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय आर सी रूट ऑफ सिक्स असेल ओके आता दुसरा पार्ट आहे का याच्यामध्ये आपल्याला माहित आहे जर ऑसिलेटर पाहिजे असेल तर तीन गोष्टी पाहिजेत एक म्हणजे टँक सर्किट टँक सर्किट ऐवजी इथं कोण आहे आर सी सर्किट आहे दुसरं पाहिजे ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर आणि तिसरं पाहिजे फीडबॅक सर्किट ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर आहे का बघा मित्रांनो आहे ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर कुठे आहे बघा हा ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर आहे कुठला मोड ऑफ ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर आहे बघा कॉमन इमिटर मोड ऑफ ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर काय पाहिजे त्याला पोटेन्शियल डिवायडर अरेंजमेंट पाहिजे पोटेन्शियल डिवायडर अरेंजमेंट पाहिजे म्हणजे इनपुटला दोन रेजिस्टन्सेस पाहिजेत इथं बघा हा आर वन आर वन म्हणजे आर बी हा जो आर वनचं काम करतोय आणि आर थ्री जो आहे तो आर टूचं काम करतोय आर वन आर टू आले का लक्षात आलं का ट्रान्झिस्टर डिवायडर म्हणजे इथं ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायरचा कॉमन इमिटर मोड मध्ये काय काय लागतं बघा सी इनपुट कॅपॅसिटर लागतो कपलिंग कॅपॅसिटर लागतो बायपास कॅपॅसिटर लागतो इमिटर रेजिस्टन्स लागतो आर वन आर टू लागतो आणि कलेक्टर मधला कलेक्टर आउटपुट रेजिस्टन्स आर सी लागतो इथं बघा आर वन आर टू म्हणजे आर बी आणि आर थ्री काम करतात आर सी म्हणजे कलेक्टर आउटपुट रेजिस्टन्स आहे हा जो कॅपॅसिटर आहे इथं कपलिंग कॅपॅसिटरचं काम करतो हा सी वन जो आहे इथं तो इनपुट कॅपॅसिटरचं काम करतो सी जो आहे तो बायपास कॅपॅसिटरचं काम करतो आणि आर ई जी आहे ते इमिटर इमिटर कपॅसिटी सॉरी इमिटर रेजिस्टन्स काम करतो म्हणजे इथं टोटल सर्किटरी कोणाची दिसते बघा कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर दिसतो म्हणजे दुसरी कंडिशन इथं सॅटिस्फाय होते ऑसिलेटर मध्ये तीन गोष्टी इसेन्शियल पार्ट आहेत एक म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट इथं कोण आहे लॅडर सर्किट इज फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे ज्याचे तीन नेटवर्क आपण आर वन सी वन आर टू सी टू आणि आर थ्री सी टू असे तीन नेटवर्क आपण युज केले म्हणजे एक पार्ट झाला म्हणजे इथं कोण आहे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे दुसरं म्हणजे कुठला तरी अँप्लिफायर पाहिजे ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर पाहिजे इथं कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर मोड आहे आणि त्याची सगळी असेम्पली दिसते रे काय दिसतं बघा पोटेन्शियल डिवायडर दिसतो आर वन आर टू 
त्याचबरोबर इनपुट कॅपॅसिटर दिसतो कपलिंग कॅपॅसिटर दिसतो बायपास कॅपॅसिटर दिसतो इमिटर रेजिस्टन्स दिसतो कलेक्टर रेजिस्टन्स दिसतो म्हणजे इथं आणि आर वन आर टू च्या ऐवजी कोण त्याचा रोल प्ले करत इथं आर बी आणि आर थ्री त्याचा रोल प्ले करतात म्हणजे दोन गोष्टी झाल्या आता तिसरी गोष्ट गरजेची आहे ते म्हणजे फीडबॅक एनी टाईप ऑफ फीडबॅक पाहिजे इट मे बी पॉझिटिव्ह फीडबॅक और इट मे बी निगेटिव्ह फीडबॅक ओके सीयर इथं मी थोडस इरेज करतो सगळं म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल फीडबॅक म्हणजे काय आहे इफ द पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ आउटपुट इज फेड बॅक टू द इनपुट दॅट प्रोसेस इज नोन एज अँड फीडबॅक अँड सीयर धिस आउटपुट इज फेडिंग बॅक हिअर सीयर इथं मी मित्रांनो काय घेतो बघा इथं मी काय घेतलंय हा आउटपुट आहे मित्रांनो इथं आउटपुट आलाय बघा आउटपुट आणि मित्रांनो हा आउटपुट हा जम्पर टाकलाय जम्पर जम्प आहे जम्प जम्पर टाकलेला आहे आणि जम्पर टाकून इथं सी वन ला दिलेला आहे मीन्स दि पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ आउटपुट ऑफ ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर सम एक्सटेंट ऑफ दि आउटपुट ऑफ ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर इज फेडिंग बॅक टू द इनपुट ऑफ द लॅडर सर्किट लॅडर सर्किटच्या फर्स्ट नेटवर्कच्या कलेक्टरला सॉरी कपॅसिटर सी वन ला आपण सम पार्ट ऑफ दि आउटपुट इथं फेडिंग बॅक करतोय मीन्स दॅट हिअर दि प्रोसेस ऑफ हिअर दि प्रोसेस ऑफ हिअर दि प्रोसेस ऑफ दि फीडबॅक वॉज इनकम्प्लिश अँड इनकम्प्लिश बाय कनेक्टिंग सम पार्ट ऑफ इन्झेक्टिंग सम पार्ट ऑफ द आउटपुट बॅक टू द इनपुट मीन्स दि थर्ड कंडिशन विल बी सॅटिस्फाईड अँड दॅट फीडबॅक प्रोसेस विल बी अचिव्हड हिअर तिन्ही गोष्टी झाल्या का मित्रांनो बघा या सर्किट मध्ये विच सर्किट विल बी नोन एज अँड ट्रान्झिस्टर ऑसिलेटर सर्किट विच हॅज थ्री सेन्शियल पार्ट वन इज द फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर एनी टाईप ऑफ ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर अँड थर्ड वन इज द फीडबॅक अँड इन दिस फेस शिफ्ट ऑसिलेटर दॅट इज द ट्रान फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट इज द लॅडर सर्किट विच वॉज इनकम्प्लिश बाय द थ्री पार्ट ऑफ द लॅडर सर्किट ऑर द आर सी नेटवर्क वन इज द अदर इज द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड दॅट इज द स्टँडर्ड मोड आयडियल मोड इज द कॉमन इमिटर मोड विच वॉज अर इनकम्प्लिश इन हिअर अँड ऑल्सो द फीडबॅक इज सेन सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेडिंग बॅक टू द इनपुट ऑफ द लॅडर सर्किट this three condition was satisfied means this circuit can be able to make the oscillator but when but when if and only if the bar kusen criterion was satisfied then at output we get the sustainable out sustainable wave or sustainable sinusoidal oscillator at the output if the bar kusen criterion was satisfied then what is the condition ह्या तिन्ही पार्ट पाहिजेतच फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफिकेशन फीडबॅक सर्किट पाहिजेच पण त्याचबरोबर बार खुसेन क्रिटेरियन इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे बार खुसेन कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरच देर विल बी द आउटपुट विदाउट इनपुट दॅट इज गेन बिकम इन्फिनिटी दॅट इज आउटपुट देर इज द आउटपुट विदाउट इनपुट अँड इफ दॅट कंडिशन इज satisfied then this os this circuit becomes the oscillator and how that condition will be satisfied if the phase phase of the in original input phase of the original input and phase of the feedback output feedback network was came in same phase then the uh, feedback is an uh, incomplete uh, and bar kusen criterion was satisfied see here that is the phase that is the feedback is properly achieved or not see here just i am taking the light pen just i am taking pen friend to indicate okay consider originally consider only transistor amplifier and we know that in transistor amplifier there is the phase reversal there is the phase reversal means there is 180 out of phase was observed in between input and output of transistor amplifier okay consider this is the base circuit and base circuit is the input circuit and input circuit madhe samja asa phase hai ithe pahilanda positive half cycle hai consider kara ithe pahilanda positive half cycle hai aplyala mahit hai 
कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैन हैज एन फेज रिवर्सल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट मध्य वन एटी डिग्री आउट ऑफ फेज पूर्वी ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर मध्य व्यवस्थित शिकले ओके आता जर इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकल तर मला आउटपुट ला इतना कुछ हाफ साइकल मेल रे आउटपुट लुटल मेल आउटपुट लगेटिव हाफ साइकल मेल मैं इकड़ बउटपुट लगेटिव हाफ साइकल मिलाल मैं थोड़ी तीन उंची जास्त दाखिल का संगा तो एम्प्लिफिकेशन होते प्रोसेस ऑफ द एम्प्लिफिकेशन वी नो दैट द ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर कैन एम्प्लीफाय द इनपुट एट द आउटपुट एंड वी नो दैट इट विल बी एम्प्लीफाय इन टर्म्स ऑफ बीटा बीटा पटीन तो काम्प्लीफाय कर that there is the 180 out of phase 180 degree phase shift was it incomplete okay but but this this phase will be this output will be fading back to the ladder circuit we are fading back it to the ladder circuit we are injecting back to the input for the ladder circuit which was incomplete by 3 rc network ani mi asa cha asa mitrano jacha negative half cycle pahilanda hai to mi ita dila baga इत दिला इत कारण अपने महित है हा फीडबैक मैं दाखिल बया जम्पर मधुन हा इत सी वन लिला का मित्रों आता जरा बारकाई ना बगा फ्रेंड्स प्लीज सी केनली वी नो दैट दी देर आर द थ्री नेटवर्क इन लैडर सर्किट वन आर सी नेटवर्क फेस शिफ्ट इज फाइव इज इक्वल टू सिक्स डिग्री because tan inverse of 1 upon omega cr or 1 upon 2 pi of omega cr and we adjusted c and r such that that is phi become 60 degree then second is the 60 degree second network third network 60 degree 60 plus 60 plus 60 total becomes 180 degree means this positive this negative half cycle here again converted into positive half cycle आता जरा बगा पॉजिटिव हाफ साइकल मध्य लैडर सर्किट न कन्वर्शन के ओरिजिनल नेटवर्क इत ओरिजिनल नेटवर्क कि ओरिजिनल अपने जी क्या अपने ओरिजिनल सिग्नल मिला होता तो पॉजिटिव हाफ साइकल मध्य होता लैडर सर्किट न वन एटी ची फेज शिफ्ट के पॉजिटिव हाफ साइकल मध्य सेम फेज मध्य आला सेम फेज मध्य आला तो बार क्वेश्चन क्राइटेरियन का मित्रों सैटिस्फाई होता बार क्वेश्चन सैटिस्फाई बार क्वेश्चन क्राइटेरियन सैटिस्फाई कि वी गेट सस्टेनेबल आउटपुट वी गेट सस्टेनेबल वेव एट द आउटपुट एंड वी आर वी आर गिविंग वी आर वी आर जस्ट फाइंडिंग वी आर जस्ट सीन दी सस्टेनेबल आउटपुट एट द साइनोसाइडल आउटपुट एट द आउटपुट ऑफ द ऑसिटर एंड साइन वेव or sinusoidal output oscillator will be fabricated here why because the bar cushion criterion was satisfied friend bar cushion criterion is very very important here and if the bar cushion criterion condition we know that what for that condition that is af is equal to a divided by a minus 1 and if that condition a sorry a into b into my, uh, -1 and if a into b becomes beta becomes 1 that is the denominator becomes 0 and the gain become infinity we are going to get the there is the output without input there is the output without input and such a marvelous entertainment uh, in case of in case of uh, uh, in case of uh, phase shift oscillator was seen at the output and we are uh, finding the uh, sinusoidal oscillatory motion with the undamped or constant frequency and amplitude will seen at the output with the frequency f is equal to 1 upon 2 pi uh, 1 upon 2 pi rc root of 6 root of 6 and if we put here that is the c c is equal to r1 R1, R1, R2, R3 is equal to R and C1, C2, C3 is equal to C. If we put that uh, all the values in that equation, then we are attaining, we are attaining and we are getting the final output in case of that is the constant frequency and amplitude 
of uh, uh, sinusoidal oscillatory motion friends you understand it hello friends you understand the concept of the phase shift oscillator yes sir yes sir okay dhanasri yes sir how the phase shift how the phase shift was given by the ladder circuit that is the network of the ladder circuit you understand in well manner friends no any male student answering only yes sir yes sir okay okay shweta thank you thank you okay okay friends here we stop today's lecture session is open for your complications if you have any difficulties if you have any complication to understand it then ask me i will rectify all your difficulties okay ask me meanwhile please submit your attendance in chat box meanwhile all the students i am requesting to submit your attendance in chat box late comer especially i am stopping the sharing can i stop the share screen share yes sir okay thank you shweta okay friends session is open for your difficulties if you have any difficulties today's in today's lecture if you join the in late if you have any difficulty then ask me friends ask me submit your attendance मित्रांनो काय अडचण असेल तुम्हाला आजच्या लेक्चर मधली तर मला विचारू शकता आय एम हिअर टू रेक्टिफाय युअर डिफिकल्टीज नो सर ओके प्रणोती हाव आर यू प्रणोती कॅन यू एबल टू हिअर मी येणार आहे येस सर ओके अरे काय तुझा आवाज बरेच दिवस ऐकला नाही बाळा चला आता नेक्स्ट सेमिनार स्टुडंट सेमिनार ऍक्टिव्हिटी फ्रॉम देअर एंड ओके इन लास्ट सेशन वी कम्प्लिटेड फोर सेमिनार फोर स्टुडंट सेमिनार ओके देन फिफ्थ सेमिनार फिफ्थ अँड सिक्स्थ दोन सेमिनारची मला नावं सांगा कोण घेणार आणि कधी घेणार फास्ट प्रज्वल तू घेतलास ना बाळा प्रज्वल आर यू देअर प्रज्वल अरे आवाजाला काय झालं प्रज्वल इज जस्ट प्रज्वल तुझा आवाज जरा वाढव दीपक दीपक ओके कोण घेणार आहे यावेळेला सेमिनार दोन नाव सांगा मला कोण कोण घेणार तेजश्री तुझा झाला का हो सर झाला की बरोबर साक्षी तुझा नाही झाला हा दीपक चव्हाण काहीतरी सांगतोय बघा दीपक चव्हाण काय म्हणतोय दीपक कुठे आहे दीपक आर यू वेअर दीपक चव्हाण आर यू नॉट सीन मी हा प्रज्वल सांगतोय दीपक चव्हाण घेणार आहे असं आहे ओके ओके देन दीपक चव्हाण
प्रज्वल रिक्वेस्ट टू दीपक चवान शेयर हिज टॉपिक टू व्हाट्सअप ग्रुप शेयर टॉपिक एंड टाइम ओके 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 नेक्स्ट प्रणोति अरे नेक्स्ट सेमिनार स्टूडेंट सेमिनार एक्टिविटी को बोला रे बो मी नाव संगू का मुला तुम्हें कि नहीं आता सगे जन कहीं जरा बी एस सी थ्री ऐसी आगाव बर का रे क्या कसा आगावपना वाड़ है परवा तुम्हारा मैं संगित हो धनश्री आगाव हाथ वर करते कि नहीं सर मी पर अरे परवा जो मैं संगा कार्यक्रम मी तास भर तुम्हारे पाठीमागे लगलो है को बोलना है का बोलना है का रि दीड वजता एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ ही बोला गरज नहीं है मी लादे सर आड़गवकर सर जो कि चौवीस ता सेमिनार घू शको चौवीस तास तुम्हारी तैयारी है क्या सका सात दुसर दिवसी सका सात तुम्हारी है क्या तैयारी नहीं अरे मूर्खानो पांच मिनट कुछ तरी बोला मैं एक नाव ये ना एक नाव आल बर का मुझे ग्रेट ग्रेट पर्सन है कदाचित शिवाजी को तो संगा हू इज दैट पर्सन शिवानी खोद शिवा को शिवानी खोद का आज नहीं है ती शिवानी संगित मैं कि मैं इंग्लिश मधन बोलते मैं तुम्हारा मूर्खान कुछ तो स्कोप दयाचा नौता तुम्हारा कुनाला ही बोला संधि दयानी नौती मी आणि लादे सरांनी दोन अडीच तास आणि प्रोग्राम चालवलो असता प्राचार्यांनाच वेळ नव्हता चाचा सकाळी तोडायला सुरू झाले तुम्ही कुठे आहे बर 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 मग अशी साडेआठ नऊला नाना तिथं आलाय काय नानाला मी फोन करतो मी कॉलेजमध्ये आहे लेक्चरमध्ये फोन करतो नानाला हा नानाला फोन करतो ओके 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 काही काळजी करू नका जेवण द्यायची व्यवस्था करतो नहीं देते 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 ओके ओके का ओके 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 मित्रनो दिवसी मैं पांच पांच मिनट तिगान बोला मंटल प्राचार्य आते समोर जरा समोर जरा अपने डिपार्टमेंट च बयापैकी ना मित्रों तुम्हें बोल नहीं यू डिसअपॉइंटेड मी फ्रेंड्स You read my message in uh, uh, message of that day, Shweta. Shweta. Ah, sir. What's that? No, what's that message? You mean, Malay disappoint? Kela manon? Oh, sorry, sir. But you mean now? I mean, three now. What are you doing? Three are you doing? But you mean? Malay, Malay. 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 Malay, सर आई एम रेडी फॉर फॉर इट असुनी मैसेज के मग मी कस मनना आईन वेला तुम नाव पुकार का कार्यक्रम सकापर्य कर होता कार्यक्रम दावाजता सुरू आदल दिवसी रि आठ वजता किसी तास है मध्य बारह तास है का प्राजक्ता दीपक चवान तुम्हें घेना ना सेमिनार हरकत नहीं तुझी जरी आता पॉइंट की तैयारी न सेल तो व्हाट्सअप ग्रुप कभी घेना संग कभी घो उस उद्या उद्या लेक्चर दीपक च सेमिनार हो चला सेकंड सेमिनार को नेक्स्ट आफ्टर दीपक उद्या नहीं परवा दिवसी सर धनश्री वेरी नाइस वेरी नाइस अभी पाजे पोर असली कसली शेरपटले पोर परवाचार कार्यक्रम एस वाई ऐसी पोरान संगित दह पंद्रह जन नाव दी बगित ना कि पोर क्या दिवसी अटेन्ड होते एस वाई चेती होते बी एस सी टू चे टोटल स्कोर पंचावन होता बरबर है ना लड़गवकर सर छप चौपन क्या छप्पन होता छप्पन स्कोर होता तुम्हें अर्धा जन होता होते उरले 
आम्ही जर अपील केले असते तर इमिजिएट त्याने चार पाच जणांची नाव आले असते अरे टीवायची पोर आमची सगळ्या दृष्टीनं तयार पाहिजे सर कधी तयारी करू अरे काय गरजेचं आहे नेट आहे गुगलला जाऊन आपण पाहिजे ती तयारी करू शकतो पाच मिनिटं तर बोलायचं आहे चला नेक्स्ट कार्यक्रम केव्हा घेऊया कोण कोण बोलणार मी बोलतो व्हेरी नाईस श्वेता आमची तयारच असते अमृता पण आहे अमृता माने लागलाय काय बोलायचं बंद केलं नाही नाही सर नाही ओके काही शंका सर काय झालं सेमिनार कधी घेऊ म्हणलं कोण घेते कोण घेते म्हणून विचारतोय मी चला पुढचा तिसरा सेमिनार तू घे व्हॉट्सअपला त्याचं पॉईंट चालते की ओके शुक्रवारी घेतो शुक्रवारी घ्या शुक्रवारी घ्या काही हरकत नाही शुक्रवारचं शनिवारी झालं तरी माझी काही अडचण नाही आहे पण चालेल चालेल पीपीटी करायची काही सेमिनार्स मी प्राचार्यांना पुन्हा कार्यक्रम घेऊन प्राचार्यांना आणि प्रशासन अधिकाऱ्याला दाखवणार आहे त्यामुळं लक्षात घ्या की चांगले पीपीटी करा परवाचा पीपीटी कोणी केला लास्ट सांगा जरा नाव माझं विसरलं सर मी केलता हा तेजस्वी सुंदर केला होता पीपीटी हा अगदी तसे पीपीटी करायचे अमृता दीपक हा सर ओके दीपक नुसतं सेमिनार सेमिनार नकोय आयडियल सेमिनार पाहिजे मला हो सर हा पहिलं दोन झालं की आता आपल्याला ट्रायल झालं आता नाही चालणार हा ओके सर ओके 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 स्टॉप करूया का मीटिंग ओके फ्रेंड्स वी आर एंडिंग द मीटिंग आफ्टर माय लेक्चर मिस्टर अविनाश पाटील वॉज एंगेजिंग यू ओके हॅव अ नाईस डे स्टे होम स्टे सेफ थँक्यू